l'heure officielle vous propose les grosses têtes en liberté. Un retour qui nous réjouit, celui d'une grosse tête empêchée pendant plusieurs semaines pour des raisons de littérature d'abord et de service après manuscrit ensuite. Jean-Pierre Coff. Auteur de « Comme à la maison ». C'est un très très joli titre et un joli livre. Ça parle de quoi Ça parle de recettes de cuisine, mais pas n'importe quelle recette. Non, non, hein. ça parle pas. Comme à la maison, j'espère que c'est pas comme chez moi, parce que moi je connais qu'une recette, c'est les nouilles. Hein. <rire> Voilà, la plus mauvaise femme d'intérieur que nous connaissons, mais elle a tellement d'autres ressources qu'on lui pardonne. Simplement, on s'abstient d'aller dîner chez elle. Isabelle Mergot. Une grosse tête que la nourriture n'a pas fait grossir bon démesurément. Sim Je regrette d'avoir un, un estomac tout petit, 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 petit. C'est vraiment un tout petit porte-monnaie, comme celui de ma sœur. Voilà, et pour compléter euh, l'affiche, Alexandre de Banne. Qui est tout noir. Bonjour, maître. Vous arrivez de... de la fourrière euh, de boulevard des Batignolles. La fourrière. Oh, ben, Il y a du soleil moi. à la fourrière. Hein bah, dis non, donc, si t'as des peu... ennuis, tu me le dis, c'est juste à côté de chez moi la fourrière. Ah bon J'ai des copains là. Bah pas moi. <rire> Ils coûtent trop cher. C'est bien que t'arrives parce qu'on racontait euh, des... Ouais. Sur moi Non, non, non. non, 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 non. Sur le... Qu'est-ce qui vous est arrivé à la fourrière bah, rien, Je me suis garé sur livraison et je savais pas qu'on se faisait enlever sa voiture sur livraison. Bah s'il y avait encore le camion dessus, oui. Pourquoi non, heureusement, j'ai pu revenir avec la voiture et pas une compression de César. Heureusement, on ne manquera plus que ça. Ah, comme Mais... quoi, il y a dans le quartier des grues qui ne sont pas toujours accommodantes. Il hein. <rire> faut se méfier. Ça, je confirme. Il bon, n'y a pas y a... de grues dans mon quartier, Monsieur Bouvard. Sauf ma soeur quand elle vient, mais... <rire> Est-ce qu'elle soulève l'essuie-glace aussi Oh, il y a 40 ans qu'elle soulève plus rien du tout. <rire> si tu voyais le capot de mon beau-frère, il est coincé depuis 10 ans, moi. Ah bon. ah. Elle vous ressemble, votre soeur Oui, elle est belle aussi. Oui. Avec des cheveux. <rire> elle est très jolie, faudra que vous la présente un jour. Quel âge euh, On ne sait pas. Euh... <rire> on ne sait plus. Bien, alors une première citation de M. Latré de Sartre-Lespas qui a dit... La cuisine française est la meilleure du monde et cette gloire éclatera par-dessus toutes les autres le jour où l'humanité plus sage placera la broche au-dessus de l'épée. Kurnonski Non. Mort celui-là aussi Ben oui, il y en a oh, beaucoup qui fou. sont morts. Hein, C'est pas, pas, pas Pomian non. non, non, il n'avait pas une réputation ah, oui, dans la littérature gastronomique mais dans la littérature tout court. Ah oui, un grand auteur Très grand. Un grand prosateur, malheureusement un peu abandonné aujourd'hui. Et c'est beau ce qu'il dit de la cuisine, je pense que M. Koff ne peut que s'y rallier. Tout à fait. Tu t'y rallies Je m'y rallie. Il était à l'Académie française Il était à l'Académie française. Pas d'Orgelès, non Et lorsqu'il reposait son bicorne, il rentrait chez lui et il mettait une espèce de bonnet de nuit. Eh ben. Elle est au... Euh... C'est pas Léo. C'est pas Léo Tau. Non. non. Il, est mort plus il mettait un bonnet de nuit, pourquoi Parce que c'était euh... sa tenue de travail. Il travaillait beaucoup. Euh... Il a écrit pour le théâtre Il n'a pas écrit pour le théâtre, non. Il a écrit nombre de romans, dont certains ont été portés à l'écran. J'ai peur qu'il soit plus lu du tout aujourd'hui. Oh, bah alors. Euh... Et pourtant, c'est un des meilleurs prosateurs français. Vous croyez que je le connais <rire> euh, je suis persuadé que vous connaissez son nom de famille, même si vous ne le connaissez pas, lui. Il Anatole, a eu Anatole des France. Enfants. Anatole France. Bonne réponse de Sim. Ah oui, effectivement, on ne oui. lit plus beaucoup. Ah, C'est fini. Vous aimez la cuisine, monsieur Deban Absolument. Là, à midi, je me suis fait livrer une pizza. <rire> euh, et je ne suis vous... pas certain que. <rire> Et là, je pense que oh là là. vous ayez euh, l'approbation de notre euh, maître que. Eh ben non, mais attendez, vous m'avez pas laissé finir. <rire> je me suis fait livrer une pizza et comparativement à ce que j'ai mangé ce week-end, c'était horrible, quoi, je veux dire. Ah bon Oui. Ah bon, il a. Oh, il a été donc... au McDo ce week-end <rire> C'est pire Non, 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 j'ai mangé de la cuisine italienne ce week-end. Bah, c'est vachement bon. 
C'est vachement... Non, mais c'était bon. Attends, je reprends depuis le début. Alors, la pizza que j'ai mangée à midi n'était pas bonne du tout. Du tout Mais c'est vachement bon, pizza 30. Ça ah dépend lesquelles T'as pris quel parfum, toi Mais moi, il livre pas chez moi parce que je suis à la banlieue, juste à la périphérie. Ah, bah t'as pas de chance. Mais de temps en temps, euh, de temps en temps, quand je vais chez les copains et qu'ils m'invitent à dîner, ben, on se fait livrer par Pizza 30. Bah, euh, avec, un, avec les vélomoteurs, maintenant, les scooters, ils livrent du... Tu commandes du lait, euh, ils t'amènent du beurre. <rire> Non mais en revanche, euh, j'ai une bonne adresse à vous donner, une bonne adresse de restaurant, euh, si ça intéresse quelqu'un. Oui. Ça, vous imaginez bien que tous les doutes sont permis. Quelqu'un qui se fait livrer de la pizza et qui veut en même temps vous donner une bonne adresse. Ça, il m'a pas loupé. Hein. Tu vois déjà ah, la différence de... Oh là 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 là, il est au Coca-Cola, <rire> mais vous avez fait exprès Enfin Allez, on est gagné et de gagne, vraiment, ça allez. fait quelque chose ouais, Jean-Pierre, allez, sans rancune Oh non, ah, non. <rire> oh, non Alexandre plus, Alexandre, tu mets du ketchup dans ton Coca Euh, non euh, Ça donne du goût Non, j'essaie d'arrêter en ce moment Non, mais enfants, là, c'est pas sérieux Bah ouais, ouais je sais bien, je sais bien que c'est pas sérieux, mais qu'est-ce que vous voulez Il faut bien que tout le monde vive aussi, tu bois du Coca Oui, mais il y a autour de Là, c'est pas bien, Bah ouais je sais. Non, oui. c'est une mauvaise Mais vous voulez vraiment pas un peu de rouge Mais alors, je, pour ne rien vous cacher, si je bois du rouge, j'adore le rouge. D'ailleurs, j'ai la famille du côté de. Bon, enfin, c'est surtout le blanc qui est connu là-bas, mais enfin, j'ai la famille du côté de Sancerre. Mmh. Et le rouge de Sancerre est très bon. Mais le, le rouge, si vous voulez, ça, ça donne un petit coup derrière la nuque. Et après, pour se réveiller, j'ai beaucoup de mal. Mais là, tu vas pas dormir. Hein, c'est pas possible pour deux heures. Là. Bah, justement, c'est pour Boubou que je veux pas boire de rouge. Parce que sinon, après, il m'invitera plus. Oh, monsieur, moi, je suis pas contre les mais gens qui la situ... un peu, pas, hein. Je suis pas là depuis deux mois. La situation est totalement <rire> dégradée. <rire> Boubou, non, mais ah, c'est hallucinant ce que je Voir. Ah bon, il y en avait une, ah, c'était même qu'on arrivait de temps en temps à la contrôler, maintenant il y en a deux, non, non, et non, en non. plus on vous appelle Boubou, <rire> mais, mais où est-ce qu'on est Le respect se perd oh. Mais c'est devenu le bordel ici Non, c'est un gros mot, ça, c'est un gros mot. Hein. Oh. J'ai souvent parlé à ta place. Bon, alors je vais dire Monsieur Boubou. Non, alors. mais c'est vrai que l'arrivée de la jeune génération a un peu perturbé nos habitudes, mais ça fait bon, entrer allez, de l'air frais. Allez, attendez, Jamais allez, je me serais permis de vous appeler Boubou depuis 35 ans que nous nous connaissons. C'est du quoi, Jean-Pierre Mais il mousse ton vin Vous êtes sûr que c'est pas du détergent <rire> Non, c'est si du... C'est bon, ça il est bon, hein, c'est dit, c'est du lourd. Peu, hein. il est bon. Gardez le trou dans la table, là, ce que vous avez renversé. Ça ne pique pas, mais c'est masqué par le goût de bouchon, mais autrement, il n'est pas mauvais. Non, non, il est bon. Et c'est vous qui l'avez amené mmh. non, Et, mais... Monsieur Coff, est-ce que c'est très bon de rallumer un cigare comme ça Est-ce que vous voyez que je le rallume Il n'était pas éteint. Ah oui Mmh. Il fait des signaux de fumée en fait. En train, oui, il est en train de vous faire. Est-ce que le goût du cigare ne de, non, dénature non, pas non, le goût non, de la bouffe Non, 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 non pas du tout. D'abord, un cigare ne se fume pas, il se déguste. Ouais. Je sais pas, moi j'ai jamais mâché euh, du tabac. Mais... <rire> mais moi non plus, j'en fais remarquer. Ah non. Et on n'avale pas la fumée Ah donc. non, bien mmh. sûr. Oh là là, malheureux <rire> Ah ben excuse-moi, j'ai raté les cours précédents, moi. <rire> T'étais là Deuxième citation, celle-là nous est proposée par Madame le Prieur d'Agon Coutainville, qui a dit à 6 ans je voulais être cuisinier, à 7 ans Napoléon, depuis mon ambition n'a cessé de croître. De Gaulle. Mais je suis idiote, je comprends rien aujourd'hui, moi. Non, vous êtes lucide, ça, <rire> ça s'arrange plutôt. Alors encore un mort encore un mort. Oh, écoute, ah, il y a longtemps, il y a longtemps. Celui-là, il a dû mourir il y a 7-8 ans, 10 ah. ans au plus. Et il est devenu quelqu'un de bien Ah oui, ah Un oui. président, genre Ah non, 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 il est devenu quelqu'un d'universellement de... connu. Ah, donc pas un français Pas un français. Ah bah oui. Un américain Non. Il n'était pas belge d'origine Non. Un, un anglais Non. Un allemand un, un, un irlandais Non. Un italien oh. Non. Un, un, un asiatique Un non. être humain Non, un, bah oui, oui. Ah, un, un allemand Non, bien sûr. Non. Oh, bah, juste, il était quoi ce type-là Et... Espagnol. Espagnol. Ah, ah ça ah, Dali Oui, exactement. C'est Dali. Quelle équipe, Isabelle Merci, Quelle équipe, Isabelle, 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 Et merci, Alexandre Deban, d'avoir trouvé la nationalité. Okay. Cuisinier, Napoléon et puis Dali. Est-ce que c'était un gastronome, Napoléon Bon, non. Non, il faisait tout trop Il faisait livrer à cheval les pizzas du coin. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Monsieur Marot, quel est l'auteur du tableau qui représente la Joconde avec une boîte de sardines et un trousseau de clés Dali 
Non. Vous savez qu'il y a une joconde avec la moustache, c'est Marcel Duchamp, elle est célèbre. Mais il y en a une autre, qui est d'ailleurs signée par un grand peintre, très coté, et qui est, figure donc ah, avec une boîte de sardines et un trousseau de clés. Ah, moi, j'en ai Surréaliste un, un peintre de quelle époque c'est un peintre qui euh, a fait carrière au, depuis le début du siècle jusqu'à 1960. Magritte non. Mais il est vivant. Non, 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 il est mort. Ah, il, il, est mort. Plus. il était mort. Il y a un musée, d'ailleurs, sur la côte, avec euh, de nombreuses du toiles. C'est Cocteau Du bout oui. Non. C'est pas Cocteau Non. Mais non, c'est pas Cocteau. C'était juste un peintre, il faisait rien d'autre. Bah, vous savez, quand on est un grand peintre, ça suffit. Hein. C'est pas Matisse. Ah, bah, du bout est un grand peintre et il dessinait. Oui, il était d'abord dessinateur. Mais il a fait, fait des... C'est vrai, mais il ne les montrait pas, ces toiles. Oui, maintenant, il y a un musée. Oui. Bon, facile de dire qu'on est... Ah, c'est pas à Saint-Paul-de-Vence, ces toiles euh, Non, c'est pas loin. Euh... Oui, c'est à côté de Saint-Paul. C'est pas Picasso. Non, 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 non. non, non, non. Ah, un peintre français. Ah, oui, en... peintre français. Oui. Oui, oui, je vois, là. Ah, le nom. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce que je cherche. <rire> mort en manque. 1960. Enfin, je, oui, dans ces je pense qu'il est mort dans ces eaux-là. Peut-être 70. Et... <rire> allez, 10 ans de plus, allez, vas-y. Il vas a pas une fondation pas. Il n'a pas une fondation Il y a un musée. Non, ce n'est ah, pas la fondation ce Mag à laquelle vous pensez. <rire> et il a des toiles dans de nombreux musées français et étrangers. Alors, il y avait la Joconde de Léonard de Vinci, il y a la Joconde de... Est-ce qu'Isabelle pourrait trouver Attends, euh... Euh, il me cherche, là euh, Tu vas me trouver, hein Ah, bah, je... quand tu veux. Je sais pas, je crois qu'elle connaît un peu le, la... Oui. Oh, oui. Elle, elle connaît de l'art Hein Vous vous intéressez à la peinture Oh, bah tiens. Bah, elle, elle est en train de repeindre sa salle de bain en ce moment. La petite, la Toutes les cassettes de Léonard de Vinci. Attends, Valentine. Dis donc, qu'est-ce que tu connais comme peintre Valentine, Ripollin <rire> Non, l'embêtez pas, elle est mignonne. Euh, J'aime beaucoup Isabelle. Mais euh... Son prénom commence par un F, oui, vous le demandez. Fernand Léger Oui, exactement. Fernand Léger. Fernand Léger. Voilà. Bonne bon réponse de Jean-Pierre Coff et d'Alexandre Demane. Il a quoi Un musée à Biote, c'est ça Son oui. musée est à Biote, oui. non Oui. Oh, il est. Il, il, a, il, avait, il avait son 60. chalet il avait, à oui, Biote. J'étais en train de chercher la. Alors, je disais, je pensais qu'il oui. avait son balai, et puis je disais, non, il a son chalet à Biote. Oui. Il est mort plus ça tôt que ça. ça. Il n'est pas, pas mort si tard que 70, il est mort plus tôt, je crois. Oui de ah, toute façon, il est mort. Hein. Oui, de toute façon, il est oui. mort. Question de Madame Soulet de Redon. <rire> c'est drôle, c'est ah, oui, oui. une nouvelle Non, non. Attends, elle, Alexandre, t'es gentil, tu ris. Hein tu participes. Euh... Attends, eh, j'ai bu, alors j'avais prévenu. Maintenant, j'ai vidé mon verre. Un Soulet de Redon. Redon. Ah, je pas compris. Redon. Redon. Qu'est-ce qu'au XVIIIe siècle, on désignait par la béquille du père Barnabé Oula. L'érection Oui, exactement. C'était le sexe masculin en érection. Bonne réponse de Sim. <rire> On la lui fait pas, hein Non, non, mais je, je ne le savais pas, mais enfin, bon, j'imagine. <rire> Moi, c'est enfin... pas une béquille. Moi, c'est... <rire> c'est une canne de montagne. <rire> Ensuite, mais pourquoi euh, le père Barnabé, il était réputé pour... Euh... Oui, oui, il devait avoir du tempérament, donc la béquille du père Barnabé. Non, c'est une espèce de formule euh, très pudique, finalement. Hein. Ah. Ouais. Oh, tiens, non, on appelle la... ça le petit âne aussi. Ah, le petit âne. Pourquoi oui. le petit âne Quelqu'un qui est particulièrement bien monté, on dit son petit âne. Ah oui, la cinquième patte, quoi. Oui, la cinquième patte. Ah, d'accord. Bah, euh, S'il est petit, c'est vrai que... Non, mais même un petit... T'as jamais vu le sexe d'un petit âne Mais m'engueule pas, non Non, mais je... <rire> Même ouais, tu sais, je reste souvent à la maison, alors euh, je sais pas. <rire> Va à la campagne. Bah, on... Et le cheval. Bah, et l'escargot, ah. dis donc. <rire> bah, l'escargot, en plus, il peut recevoir la télé pour le même prix. Proportionnellement, effectivement, l'escargot. C'est bien, ça sert à tout. Oui, mais, mais enfin, le... un âne et un escargot, c'est plutôt difficile euh, quand il a, même. Il y en a un qui est collant là-dedans. Ah, l'escargot a une supériorité sur tous les autres, c'est qu'il fait l'amour tout seul. Et chez lui. Oui, c'est pour ça qu'il n'entend rien. Moi, quand je le rappelle, viens, viens, il est sourd, c'est vrai que ça rend sourd. Et le sexe, ce n'est pas où on pourrait l'imaginer. Eh non, pas du tout. Non, non, il, il est sur la C'est près de la il coquille. Est, il est près de. Près de la coquille, oui. Mais Jean-Pierre, <rire> Jean qu'est-ce qui est meilleur Qu'est-ce qui est meilleur Un escargot qui a fait l'amour ou qui n'a pas fait l'amour À l'ail, à l'ail. C'est le meilleur. Oui, quand on fait l'amour, des fois on crie aïe. <rire>
C'est vrai, mais ça joue quand même le comportement sexuel d'une bestiole qu'on mange. Il a l'orifice sexuel à, au, oui, sur la tête. Oui, oui. Imaginez ce que serait notre vie privée si nous étions dans ce cas-là. Sur les oreilles, vous dites Oui. Ouais, on téléphonerait pas souvent. Hein. <rire> Ouais, mais on a quand même un orifice sexuel sur la tête, quand même. Tu l'as pas sur la tête hein. Bah, enfin. Oh, bah, alors, on met un chapeau, parce que c'est indécent. Hein. On peut considérer quand même. Non oui, après ce qui t'est arrivé à Vichy, oh, oui. Ton prix. C'est vrai que vous étiez à Vichy, alors Oui, il y avait une cure, une bonne cure, hein. <rire> Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Bonne fin de nuit à tous, retrouvons tout de suite vos grosses têtes dans la nuit des temps et cette émission du 30 août 1993 autour de Philippe Bouvard, Alexandre Devane, Sim, Isabelle Merco et Jean-Pierre Coff qui nous donnent des nouvelles de son chien. Je voudrais quand même vous dire quelque chose parce que des bruits très malveillants ont couru à propos de mon chien. On a prétendu qu'il était impuissant, qu'il n'arrivait pas à honorer les jeunes chiennes qui venaient chez moi. Eh bien, il est père de famille, il a six enfants depuis jeudi dernier et je suis très fier et je tiens à le dire. Ah, ben ça s'arrose et ça s'applaudit. Bravo. Allez. Je vais un coup, tiens, pour la peine. Tu es grand-père, alors. Je tu lui as montré comment il fallait faire <rire> non, Comment il s'appelle déjà Monsieur Ferbanque. Ah oui, monsieur Ferbanque. Des garçons, des filles Il les... y a de tout, il y a des garçons et des filles, les deux. Et alors, vous les avez donnés à un restaurant chinois Non. Non, <rire> non. Non, ça, non. Tu non, non, mais ah bah non, tu peux les donner. Je, je n'ai droit qu'à un. Qu'est-ce que c'est comme race C'est un basset hunt. Tout est chiant avec des grandes un oreilles, oreilles comme ça. C'est pas un bouvartoï, quoi. Comme les hoches pupises. Ah oui. C'est pas les bassets artésiens Non, c'est ah. un c'est une autre race que bassets artésiens. Non, sinon moi, il aurait dit bassets artésiens, tu comprends Non, mais ça peut être il une traduction. Non, 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 non c'est un bassets hund. Il est absolument extraordinaire. Il fait des choses insensées. Quoi, par exemple ah, eh ben, Écoutez, il part, il est très fugueur. Alors, il oh, se tire, il fait 15-20 km et il a trouvé un système absolument imparable. Il ne revient pas. Il rentre dans un bistrot. Je ne sais pas comment il arrive à trouver que c'est un bistrot. Il, il, il se met devant la porte. Dès que la porte s'ouvre, il rentre à l'intérieur du bistrot et il s'assoit. Alors, il y a toujours une bonne âme qui regarde la médaille, qui téléphone, qui dit « Est-ce que vous avez un chien euh, qui s'appelle euh, Ferban ?» D'abord, il s'imagine qu'on s'appelle Ferban ou qu'on dit « Non, c'est pas nous, c'est le chien. » Et eh ben, est-ce que vous voulez venir le chercher On va en bagnole le rechercher pour pas qu'il revienne. C'est extraordinaire de rentrer, d'avoir eu l'idée de rentrer dans un café pour. Ce... Il consomme ou pas Non. non, non il pas. <rire> On essaie d'offrir un verre aux gens qui ont eu l'idée de téléphoner, mais c'est quand même une chose étonnante. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont ça. Non, c'est très très malin. Tu lui dis coucher Il se couche. C'est très. très... <rire> C'est bah, un peu comme... Euh... Comme la mienne bah, hein. Non, non, c'est très, très intelligent, c'est très amusant, comme chien, c'est drôle. C'est facétieux. Facétieux. Par exemple bah, Il fait des facéties. Ah, fait... <rire> des facéties, des facéties là, enfin, tu vois, il est... Euh... Poil à il gratter, joueur. verbe aveur. <rire> Cousin Peter <rire> Ça lèche beaucoup. Ça oui, bave. Ah, oui, ça lèche, ça lèche. Ça, lèche, ça, lèche. Pieds, ça bave un peu, non non, ça bave pas. Ah, ça bave pas, non, ça c'est bien ça. Pas. Même à l'heure du déjeuner Non, non. Ah, ça c'est bien alors ça. Non, mais il mange aussi avec les oreilles parce qu'il a des très grandes oreilles. Bah ouais, alors, quelle que soit la taille de la gamelle, tu vois toujours les oreilles qui sont dedans. Alors après, il faut astiquer et passer à l'eau. Il faut a... lui mettre une petite épingle là. Mais non, faut lui mettre un chouchou. Faut oui. lui mettre un chouchou, faut lui mettre. Tu le laisses manger tranquillement dans sa gamelle, puis après tu prends un grand toilette. Puis bah, tu lui mets un chapeau. Un chapeau. Monsieur tête. Fairbanks, veuillez enlever votre chapeau. Vous le laissez manger les boîtes ou bien vous lui faites une nourriture Mais non, malheureux, pas non. de boîtes <rire> Ça va pas, non Eh bien, écoute, il s'est passé une chose très extraordinaire, c'est que depuis, ça fait trois ans que je l'ai, il a toujours mangé du riz, des carottes et du bourguignon euh, poêlé. Et Le il pauvre. est donc allé chez sa promise pour faire ses enfants. Il a goûté aux pâtés toutes faites et il veut plus rien manger d'autre. Ah, alors ça, c'est une trahison, ça. C'est un coup dur pour vous, Non, c'est hein, un... ah, pire que ça, c'est une trahison. Il laisse, il laisse le riz. Alors, en plus, moi, je mets une petite goutte de viande ox dans le riz pour lui donner du goût. Je fais cuire les carottes parce que c'est plus facile à digérer. C'est vrai que c'est un travail de... Ouais, mais enfin, dit, si on vous avait donné du bourguignon pendant trois ans, deux fois par jour, euh, vous en auriez peut-être assez. Vous jamais chien, je pense. Oh, si, 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 si. Eh ben si, alors, si, si. le chien peut manger toute sa vie, tous les vétérinaires vous le diront. La même chose. Exactement la même chose. Bah, ça n'a rien 
rien à voir avec le chat. Le chat est très, euh, très, a très envie de changer tout le temps. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir les nourritures toutes faites pour les animaux domestiques. Les chiens, c'est pratiquement toujours au même goût. Alors que le chat, on en met euh, au foie, de volaille, au lapin, au poulet, à tout ce que vous voulez. Car le, le chat éprouve le besoin de manger. Mais le chien, pas du tout. Et donc, il, pendant trois ans, il n'a jamais demandé à manger quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est les vétérinaires qui le disent. Mais eux, je ne sais pas s'ils le disent vraiment. Écoute, ils il pourraient, euh, s'ils goûtent pas... C'est vrai qu'ils ne dégustent pas. Ils ne dégustent pas. Ils, ils, ils n'ont pas, euh... pas de goût. Ils ont de l'odorat, mais pas de goût. Oui. Donc, du moment que l'odorat est satisfait... Ils ne mangent il pas. Ils ne il savourent pas. Et là bah, Léon, il ne mange pas non voilà. plus. <rire> Léon est notre maître en gastronomie. Ah bon Oui, parce oui. qu'on se base sur tout ce qu'il fait pour ne pas le faire ensuite. Et, <rire> et euh, il a communié une fois avec Jean-Pierre Coff dans l'amour de la salade de tomates, dont il est un remarquable préparateur. Avec de l'huile de riz. Avec ça, de dégoûté. paraffine, non C'est aussi répugnant que les pizzas qu'on se fait livrer. <rire> ça va, j'aime bien. Mais qu'est-ce qu euh, qui devient, Léon bah, Il pèle une tomate en ce moment. <rire> Il a commencé à ventir. Moi, je l'ai vu peler une tomate. Il, voulait, il a voulu me faire des tomates euh, à la poêle un jour. Il y en avait partout, sauf dans la poêle. Il y en avait... Dans sa maison à la campagne, c'est fou. Hein. On voit tout seule. ce qu'il a bouffé pendant l'année sur les murs. <rire> Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.